陈宇，你相信吴振峰说的吗？药店的监控录像是你查的吧？你就没发现点什么？在我们到之前，一定有人给八方透露了消息。你和吴振峰到底是什么关系？吴振峰的玉坠你也有一个吧？一模一样的。还有，昨天晚上审讯的时候，刘队为什么把你赶出去了？吴振峰说，黄文林很可能就在摩云酒吧。如果黄文林在，我们查实的，现场有毒，我们就能抓他。现在距离酒吧的营业时间还早。如果这个消息透露出去，那么结果很可能就跟药店的情况是一样的。就我们两个人，不够吧？杨毅，我了解他，他还算老实。他应该不会把这个东西。审完了，怎么样？有什么线索？看着我干嘛呀？说说。张毅，嗯，如果有一个不确定的线索，需要查实，你觉得去不去？不确定什么线索？吴振峰说：“黄文林有一个酒吧，也是销售窝点，而且黄文林很可能就在里面。这么重要的线索汇报啊！不是说了我没查实呢？去不去？给工作机会。”刘队，刘队，刘队，怎么都在这儿？人审了吗？审了，但是还要再去博文那儿确认一下。确认什么？要查一下黄文林的行动轨迹。那别愣这儿啊，赶紧去。报告刘队，他们。工作时间别嘻嘻哈哈的，注意点。是，是。干嘛呀？我告诉你，八鹏药店的破口，就是因为有人泄露了丈夫行动。叫你去查黄林是信任你。去去。是我迷信了，我这眼皮一直跳，我心里太不踏实。要不咱们先跟队里汇报一下吧？你想不想认？这是立功的机会，你这么说怎么立功啊？行行行，上楼来这套啊！这是立功的事儿吗？这是纪律性的问题，咱们这么干是犯错误的，你不知道？不是我不汇报，是吴振峰说的话到底是真的是假的，我们都不知道。我们要先印证一下，再回报，对不对？行行行行，是。啊，咱们说好了，今天就是取证，不管有任何情况，必须第一时间汇报。好，我答应你。安然，到哪了？我到了，现在出去。